ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ മുരളീധരൻ ഇത് ശൈലജ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആലുവക്കാരനും ഷൈലജ കൊടുങ്ങല്ലൂർക്കാരെയാണ് സർവീസിന് ശേഷം ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റിലായിരുന്നു സർവീസിന് ശേഷം പ്രായമാകുന്നവർക്ക് കേരളത്തിലെ സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും വെളിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഒരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ വീടുകളിൽ താമസിച്ചാലെ കളവ് നടക്കുകയോ രാത്രി ടെൻഷനും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ആലുവയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് കാരണം ഞാൻ ബേസിക്കലി ആലുവക്കാരനാണ് പുഴയുടെ തീരത്താണ് കടിഞ്ഞ തുള്ളി ജനിച്ചു വളർന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു പുഴയുടെ തീരത്ത് തന്നെ ആലുവയിൽ വന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴാണ് സുഹൃത്തുക്കളോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു ലേബിളായിട്ടൊരു ബിൽഡർ വേണം പ്രധാനമായിട്ടും പ്ലസ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു 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 മിനിമം സ്ഥലം വേണം വീടിൻ്റെ അകത്ത് എന്നുള്ള ചിന്ത വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത അസെറ്റ് ഹോമാണ് കാരണം അസെറ്റ് ഹോംസ് പറയുന്ന സമയത്ത് വീട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇന്ത്യയിലും വെളിയിലും എല്ലാം നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ മിക്കവാറും സ്ഥലത്ത് വെളിയിലെല്ലാം റെഡി ടു ബിൽഡ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും പ്രോജക്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭയം ഇല്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ മിക്ക ഡൽഹിയിലായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റ് സിറ്റികളിലാണെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡറും മിക്കവാറും വലിയ വലിയ പേരുള്ള ബിൽഡർ വരെ സമയത്തിന് വീട് തരില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളാം ഒരു വീട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പണിത് അത് ഹാൻഡ് ഓവറിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ബിൽഡറും അത് വാങ്ങുന്ന ആളുമായിട്ട് ഒരു ടോക്കിംഗ് ടേംസ് വരെ ആയിരിക്കില്ല കാരണം അവർ തമ്മിൽ വഴക്കും ബഹളമൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ അസെറ്റ് ഹോമിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോഴും അവിടെ ഇതിൻ്റെ എം ഡി അപ്പോളജൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഐ എം സോറി ഐ എം ലേറ്റ് ബൈ വൺ മന്ത് എന്നാണ് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി സർപ്രൈസിങ് കാരണം വൺ മന്തിന് വേണ്ടി ഒരു ബിൽഡറ് ഡിലേ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഹേഡ് ഓഫ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ക്വാളിറ്റി ആണ് ഞാനൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും വരുന്ന ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ് മറ്റ് പല ബിൽഡേഴ്സും ആൻഡ് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പ്രോജക്റ്റും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ സീനിയർ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഓൾ കേരള മീറ്റിൽ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു വാട്ട് യു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം അസെറ്റ് ഹോം ഫ്രം ദ ബിൽഡർ ആൻഡ് വാട്ട് ദേ ഗേവ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വാസ് ദ ഡെലിവറി എന്നുള്ള അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഐ വാസ് എ ലിറ്റിൽ അപ്രിഹെൻസീവ് കാരണം നെഗറ്റീവ്സ് വല്ലതും പറയാമോ സജഷൻസ് പറയാമോ നമുക്ക് അവരെന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞു പറയാമുള്ളത് പറഞ്ഞു സോ ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ എംബസീസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നല്ല വീടുകളിൽ താമസിക്കാനും ഫ്ലാറ്റുകളിൽ താമസിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി ആ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പല സജഷൻസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തില്ല അതിൽ ചില നടക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഇവരുടെ മന്ത്ലി മിക്കവാറും ഓരോ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇവർ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു സർവീസ് മേള പോലെ നടത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ താമസക്കാർക്ക് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബിൽഡറുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്ത പണിക്ക് ഐ എം വില്ലിങ് ടു കം ബാക്ക് ആൻഡ് ഗെറ്റ് കംപ്ലൈൻസ് ഫ്രം യു സോ ദൈ ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് അഡ്മയർ ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ഒന്നര വർഷമായി ഒന്നര വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് മേജർ സ്ട്രക്ചർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അസെറ്റ് ഹോംസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും അവിടുത്തെ അവരുടെ ടീമും വളരെ കോപ്പറേറ്റീവാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫക്റ്റ് പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ മേ ഹാവ് ടു പേ ഫോർ ദാറ്റ് എന്നുള്ള അൽവൈസ് മിക്കവാറും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നര വർഷം അതായത് ഇത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇനിയും അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒന്നേ റെഗുലർ ബേസിസ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഒരു എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഇനി വിൽ യു ഇൻ
നാച്ചുറലി പറഞ്ഞത് അസെറ്റ് ഹോമിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും നീ നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമസിക്കാനുള്ള ഒരു 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 ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് എന്നെ വിളിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും ആ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ബില്ലറുടെ പുറകിൽ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സ് മെയിൻ സോ ഐ ക്യാൻ അഷ്വർ ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഒരു ഭയം ഇല്ലാതെ മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരു വിശ്വാസ്യത തീർച്ചയായിട്ടും ആസെറ്റ് ഹോമിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും താങ്ക് യു